네, 오늘도 이제 뭐 이론 교재 학습을 일단 빠르게 하고 관련 문제를 풀고 이렇게 진행을 합시다. 자 오늘은 이론 교재 여러분들 1권의 72쪽을 보시면 음, 행정법의 제 6절 행정법의 효력이라는 파트가 있죠. 여기가 이제 어, 예전에보다 이시, 작년도 2021년도에 이제 새로 행정기본법이라는 법이 이 관련 규정이 만들어지면서 조금 더 출제가 빈도가 높아가고 있어. 응? 그래서 잘 공부해야 됩니다. 일단 여기서 얘기하는 건 우리가 이제 행정에 관한 법을 만들면 언제부터 효력이 발생하기 시작하고 언제 효력이 없어지고 그다음에 누구한테 효력이 있고 어느 지역까지 효력이 있는 이제 법의 효력이 미치는가 뭐 이런 얘기를 하는 건데 첫 번째 시간적 효력 관련해서 효력 발생의 시행일 부분에 한줄 우리 법 규정 공부해야 돼 뭐가 있냐면 자 동그라미 1번에 읽어볼까요 법률 그러니까 국회가 만든 법률도 그렇고 대통령령 총리령 부령 모두 다 어떻게 돼이 법을 만들면서 이 법은 언제부터 효력이 생긴다 라고 써놓으면 규정을 해놓으면 그때부터 효력이 생기는 건데 법만 만들었지 효력이 언제부터 생긴다고 아무런 규정이 없어. 그러면 그런 때를 대비해서 이 규정을 만들어서 그래서 거기에 언제부터 효력이 생긴다라고 특별하게 규정이 없으면 있으면 그에 따라 그 시점부터 효력이 생기는데 특별한 규정이 없으면 이번 만들었다고 국민에게 알리는 행위 공포인데 공포한 날부터 20일이 지나면 효력이 발생한다. 그렇지? 요, 요 숫자, 공, 그러니까 법률도 그렇고 같은 응? 그냥 모든 법이 그렇다고 생각하면 돼. 언제부터 효력 생기다 규정이 없으면 공판 날부터 20일 요거 하나. 두 번째 동그라미 2번도 공부해야 돼. 단, 그런데 국민의 권리를 제한하거나 또는 의무부가와 직접 관련되는 법률 등은 어떻게 하래? 뭐 시, 긴급히 시행해야 될 특별한 사정이 없는 한은 두 번째 주 그때 공판 날부터 적어도 30일이 지난 뒤에 효력이 생기도록 그렇게 규정을 해라 그런 뜻입니다. 응? 그럼 여러가 이제 동그라미 이번은 국민의 권리 제한 의무 부가 응? 여기 키워도 요거는 원칙적으로 적어도 공판 날부터 30일이 지난 뒤에 시행이 되도록 이제 이런 취지는 왜 뒀겠어? 법을 만들었다 국민의 공포하고 국민이 준비할 수 있는 시간. 응? 이런 걸 주라는 얘기지. 그래서 여기 숫자가 일단 중요해. 20일, 30일. 응? 응. 뭐 중요하고요. 그 다음에 방가로 이번 공포 방법에서 또한두 가지 체크해야 되는데 일단 공포라는 건 국민한테 법 만들었다고 알리는 거야. 알리는 방법. 동그라미 1번에 보면 이제 뭐 헌법서부터 쭉 나와. 그러니까 헌법을 개정했을 때나 법률 외국과 조약 맺었을 때나 대통령령이나 총리령 부령 공포는 쫙 이런 거는. 그러니까 법률 대통령령 뭐 이런 거 어떻게 하래? 두 번째 줄에 보면. 응? 둘째 줄에 핵심 단어. 관보의 개재. 응? 관보라는 게 이제 정부에서 발행하는 신문이 있어요. 응? 관보에 개재하는 방법으로 국민한테 법 만들었다고 알리래요. 알린다요. 응? 관보 개재. 요거 하나. 그리고 이제 셋째 줄, 넷째 줄, 다섯째 줄 이렇게 좀 보면 거기에 이제 관보가 종이 관보가 있고 뭐야? 그러면 전자 관보가 있고 이렇게 두 종류가 있다는 얘기 써 있죠. 요새 인터넷 세상이니까 옛날에는 종이 관보라고 해서 종이 정부가 말하는 종이 관보라고만 있었는데 지금은 이제 어, 인터넷에다가 이제 똑같은 내용을 올려놓는단 말이야. 응? 근데 여기에 핵심이 있어. 마, 그 동그라미 1번의 마지막 줄에 보면, 아, 넷째 줄 끝에. 종이 관보와 전자 관보는 둘 사이 효력이 어떻다고? 동일한 효력. 여기 중요한 얘기야. 응? 이게 이제 그 예전에는 종이 관보에 적혀진 내용하고 전자관보에 적혀진 내용하고 혹시나 뭔가 차이가 있거나 다르면 종이관보에 적혀진 내용을 우선 한다고 돼 있었다가 개정이 됐어. 그래서 이제 종이관보와 전자관보는 동일한 효력. 이게 또 포인트야. 응? 그러면 우리 동그라미 1번에는 공발상이 두 가지 다 관보에 개재하는 방법으로 응? 두 번째는 종이, 전자관보와 종이관보는 동일한 효력. 응? 네. 그 다음에 그런데 동그라미 2번에 보면 예외가 있어. 예외가. 뭐가 있냐면 
아, <웃음> 조금 아까 법 만들었다고 국민에게 알리는 공포 방법은 관보에 게재하는 걸 원칙으로 하는데 관보에 게재하지 않는 경우가 있다는 거야. 네? 그게 뭐냐면 동그라미 이번에 키워드는 국회의장이 법률 공포할 때. 네? 요거. 국회의장의 법률 공포. 네? 그러니까 요거는 이제 그, 그 전에 얘기를 보면 원래는 법률을 법률 법률을 국회에서 이제 토론하고 해서 표결한다 그러지. 그 국회에서 통과가 됐어. 그러면 국회의장이 대통령한테 이 법률은 대통령이 이제 만, 국민한테 공포를 하게 돼 있거든. 그래서 국회의장이 대통령한테 보내요. 그래서 대통령이 공포하는 건데 대통령이 반대해. 그래서 이거 찬성 못해. 해가지고 다시 국회로 다시 되돌려 보낼 수 있어. 그리고 우리가 법률한 거부권을 행사한다 이렇게 되는데 그게 이제 입법부와 행정부 간에 서로 이제 견제 관계란 말이야. 그래서 대통령이 반대했어, 되돌려 보냈어. 근데 국회에서 무슨 소리 하냐? 응? 그래서 국회에서 더 많은 국회의원들이 3분의 2 이상이 찬성해서 다시 통과시켜. 그럴 재의결한다 그래. 응? 그래서 재의결 해가지고 다시 대통령한테 또 보내 공포하라고. 이제 대통령은 반대하더라도 다시 국회로 되돌려 보낼 수는 없어. 응? 그래서 이제 그 대통령은 국회로부터 재의결돼서 오면 공포를 하, 하든가 아니면 반대하면 안 하고 가만히 있어. 그러면 이제 법이 정한 5일인가 지나면 그 법은 효력이 이제 확, 예, 확정이 된 거로 보고 고를 때는 국회의장이 국민한테 공포를 하래요. 응? 그러니까 그 고른 경우야. 그래서 국회의장이 법률을 공포할 때는 정부에서 발행하는 관보에다 게재하지 않고 어떤 방법 쓴대? 서울특별시에서, 응? 즉 서울에서 발행되는 일간신문 둘 이상의 게재. 응? 그리고 관보에 게재하지 않는 경우가 있는 거지. 네, 그렇게 정리하면 되고. 참, 그 바로 위에 언급을 안 하고 왔는데 지방자치단체에서 만드는 법이 자치입법이라고 해서 조례 규칙이지. 근데 조례 규칙도 20일 지나면 이렇게 생기는 공판지 20일 지나면 이렇게 발생하는 거 원칙 똑같아. 응? 그리고 밑으로 내려오면 이제 공포 방법에서 지방자치단체가 제공하는 조례 규칙도 공포하는 방법 비슷해요. 응? 그래서 읽어보니까 예, 조례 규칙 공포 방법은 읽어보자. 지방자치단체 공보의 개제, 그지? 음, 공보 개제. 응? 여기서 공보라는 것은 지방자치단체가 발행하는 신문을 공보라고 합니다. 응? 공보의 계좌는 방보하죠. 음. 그런데 에, 음. 네, 그 정도 하면 될것 같다, 그죠? 그리고 이제 뭐 여기는 어, 인터넷에다 뭐, 뭐 하는 거는 없죠, 그죠? 네, 넘어가세요, 그 정도 하고. 그다음에 오른쪽에 올라가면 이제 세 번째 항목, 공포 일 나오지. 우리 아까 왼쪽에 봤더니 뭐라고 했지? 법을 제정해서 이런 법 만들었다 국민에게 공포를 했잖아, 그죠? 그러면 공포한지 뭐 특별한 게 없으면 공포일로부터 20일 전화 면 이렇게 발생한다 이런 식으로 돼 있었잖아. 그럼 공포일, 이거로 공포한 날이야. 법 만들었다 국민에게 공포한 날은 언, 어느 시점으로 보느냐. 이게 또 이제 문제가 되거든. 그래서 그 공포일에 대해서 법령에 보면 뭐야? 동그라미 1번. 공, 법을 공포한 날은 첫째 주 끝에 동그라미 1번. 관보 또는 신문이 발행된 날. 이라고 써놨어. 관보나 신문이 발행된 날로 본다. 응? 근데 여기서 또, 또 이제 법 규정은 거기까지 했는데 여기서 또 궁금증이 생겨. 어떤 궁금증이 생기냐면, 어? 여러분, 관보나 신문이, 신문이 발행된 날? 발행된 날이 언제야? 이게 또 여러 가지 해석이 있어요. 바, 신문이, 관보나 신문이 발행된 시점을 언제로 볼 거냐? 인쇄가 끝난 시점으로 봐야 되는지, 신문에 그날, 뭐 매달 며칠 써 있으면 그날 오전 0시에 신문이 발행됐다고 해석을 해야 되는지 등등 여러 해석이 있어요. 그런데 동그라미 2번에 보면 견해 대립이 있지만 결론은 뭐야? 응? 두째 줄 최초 구독 가능 시점으로 해석합니다. 그 최초 구독 가능 시. 응? 그러니까 국민이 볼수 있게 된 최초로 볼수 있게 볼된 가능한 시점으로 보는 거야. 그래서 이제 정부에서 발행한 뭐 관보나 신문이 예를 들어서 무슨 옛날에 인터넷 없을 때 판례를 보면 이제 정, 관보 보급소에 배달이 돼서 이제 국민이 볼수 있게 된 최초의 시점 이렇게 해석을 했어. 어쨌든 그래서 동그라미 이번에 논리가 어떻게 돼? 법은 발행된 날이라고 써 있다. 그죠? 발행된 날에 
의미 내지 시점을 어느, 어느 시점으로 볼 거냐에 대해서 견해들이 있으나 국민이 최초로 구독할 수 있게 된 시점을 발행된 날로 본다. 응? 이렇게 된 거죠. 자, 그렇게 정리하면 뭐 조례 규칙도 마찬가지입니다. 그런 논리니까 그냥 넘어가고요. 고미 때도 판례가 나왔는데 판례 다 그런 의미입니다. 최초 구독 가능한 날. 그러니까 특별히 신경 쓰지 마. 그 다음에 고아래 쌍가로 2번 보면 소급 금지 원칙과 예외 이렇게 돼 있죠. 여기서 중요한 게 돼. 우리가 지, 지난 시간에도 잠깐 얘기했는데 소, 소급이라는 말은 뭐야? 과거에 거슬러서 적용하는 거죠. 과거에다가. 그죠? 그죠? 그래서 이제 여기에 보면 여러분들 있고 지난번도 언급했는데 우리가 소급에 진정 소급이 있고 부진정 소급이 있어. 응? 그죠? 이런 응. 용어가 쓰인단 말이야. 이제 거기서. 자, 진정 소급하고 부진정 소급은 이제 핵심 단어가 여러분 책에 진정 소급 또는 진정 소급 입법 이렇게 다 그냥. 근데 그러면 우리가 국회에서 법을 만든다? 그럼 법을 만들 때 어떻게, 어떤 생활을 해야 돼? 아, 이 법을 만들면 법이 만들어진 이후에 생기는 일에다가 적용되게 해야 되는 게 원칙이겠지? 법 만들어지기 이전에 옛날 일을, 아, 지금, 지금 새로 법, 법 만들어서 과거 일을 처벌한다든지, 응? 불이익을 주면, 그건 이제 법치 국가에서 요구하는 국민의 법적 안정성을 깨뜨린다. 그래서 이건 원칙적으로 허용을 안 하는 거야. 응? 그래서 여러분들이 이제 진정 소급이라는 파트에서 키워드가 동그라미 1번. 첫째 줄에 이미 종결된 사안. 요거 비추어요 이미 끝난 일. 그지? 그러니까 자, 우리가 이게 이제 새로 법을 만들었어. 신법. 그래 가지고 이때부터 시행한대. 그럼 이때 새 법이 시행된 이후에 생기는 일에 대해서 적용하는 건 당연한 거잖아. 근데 새 법이 시행되기 이전에 과거에 이미 다 끝난 일. 과거 이미 끝난 일에다 새 법을 소급해서 적용하는 거. 이거는 안 되는 게 원칙인 거야. 응? 자, 그럼 진정 소급의 의미 알았죠? 과거에 이미 끝난 일에 새법 적용하는 거. 그러면 동그라미, 예, 동그라미 2번. 어떻대? 이거 원칙 금지야. 원칙 금지. 응? 왜 금지해야 되겠어? 아, 국민이 불안해서 살 수가 있나? 지금 내가 어떤 행위를 했는데 에, 자유롭게 할 수, 아무것도 금지돼 있지 않으니까 내가 자유롭게 했는데 어 이거 한달 뒤에 법 만들어졌고 응? 한달 전에 행위도 처벌한다 그러면 내가 불안해서 어떤 행동을 하겠어, 그죠? 그래서 이건 법치 국가에 어긋난다 해서 원칙이 안 돼. 응? 그런데 동그라미 보면 끝에 절대 안 되는 건 아니고 예외적으로 허용돼. 응? 그래서 원칙 금지, 그래서 진정 소급하면 여러분들이 지금 읽었듯이 이미 세법 시행일 이전에 이미 종결된 일, 종결된 사안에다가 세법 적용하는 걸 말하는 진정 소급이라고 하고 이거는 원칙이 금지고 책에 있는 거다쓴 거야. 그리고 예외적으로 허용한다. 그죠? 예외적으로 허용한다. 이런 관계. 그 다음에 부진정 소급이라는 말은 그 밑에 있죠. 부진정 소급은 자, 세법이 이때부터 시행되기로 되는데 세법 시행될 때까지 과거에 시작이 됐어. 과거에 시작이 된 일인데 안 끝났어. 안 끝나고 세법 시행할 때까지 계속 진행이 되고 있어. 그럼 어떻게 돼? 이 세법을 여기 과거에 시작된 시점부터 적용하는 거야. 응? 그래서 부진정 소급하면 동그라미 이렇게 1번에서 첫째 줄 끝에 계속 진행 중인 사안 이게 키워드지 과거의 세법 시행일 이전부터 시작은 된 일인데 안 끝나고 아직 계속 진행 중인 사안 여기에다가 세법을 적용하는 걸 부진정 소급이라고 하는 거예요 그리고 부진정 소급은 어떻다고? 응? 계속 중인 사안이죠 어. 자, 부진정 소급은 원칙이 그건 허용이야 응? 허용 그러니까 이거는 허용이란 말은 소급 입법 금지 소급 입법 금지 원칙 또는 소급 표 금지 원칙 위반으로 안봐 응? 위반 아니다 이렇게 해석한다는 얘기입니다 응? 원칙이 허용된다 응? 다만 예외적으로 예외적으로 금지 내지 제한이 따르게 됩니다 응? 예외적으로 제한이 따르게 됩니다 그래서 동그라미 이번에 끝에 가면 예외적으로 금지 일어났잖아 예외적 금지라고 할 수도 있고 예외적으로 제한이 따른다. 제한이 따른다. 이런 정도로 이해하세요. 그래서 그 밑에 이제 판례에서 공부하자. 우리 조금 아까 뭐 했냐면 요거 요거. 
진, 이미 과거에 끝난 일에 대해서 진정 소급은 원칙이 금지지만 예외적으로 허용이 된다 그랬잖아. 그럼 어떤 경우가 허용되는 사유냐? 이게 이걸 공부해야 돼. 응? 허용되는 사유. 그래서 판례 1번을 보면 밑에 진정 소급 해놓고, 응. 그래서 밑줄 치기 이전에는 뭐 얘기했죠? 원칙이 허용된다는 걸쓴 거야. 판례 1번이. 그렇죠? 응? 근데 이제 밑줄 친 부분은. 아, 원칙이 금지된다는 걸 말한 거지? 원칙 금지된데 예외적으로 허용되는 사유가 뭐야? 읽어보자. 맨 마지막 밑줄에 일반 국민의 이해에 직접 관계가 없는 경우라든지 또는 뭐야? 오히려 과거에 끝난 일에 새 법을 적용해주면 국민에게 이익이 되는 경우. 그지? 그러니까 이게 이거 금지하는 이유는 국민이 예상 가능하지 않게 세번 만들어서 불익 주는 거 이거 방지하자는 거거든. 그러니까 오히려 국민에게 이익이 되는 법은 과거 끝난 일에도 소급 적용할 수 있고 또 예, 그래서 불익이나 고통을 제거하는 경우 그지? 이게 뭐 이익 되는 경우 이런 거죠. 특히 이제 연장 선상인데 2번 중에 2번. 응? 자 2번이 우리 헌법재판소가 똑같은 얘기를 해. 뭐라고 했어? 어, 진정 소급은 금지되는 게 원칙이다. 이런 얘기를 한 거예요. 어? 그러면서 또 부진정 소급이란 말도 하고. 근데 진정 소급 허용되는 사유. 몇 가지 못 써놨어. 허용되는 사유. 진정 소급 허용되는 경우. 셋째 줄. 국민이 예상할 수, 예상할 수 있었던 경우. 예상. 아, 국민이 예상할 수 있어서. 아, 나중에 이러이러한 법이 만들어져서 과거 이래도 적용할 거다. 하고 국민이 예상할 수 있었던 경우 두 번째는 뭐가 있대 또 뭐, 법적 상태가 불확실하고 혼란스럽거나 하여 보호해 줄 만한 신뢰이기 적용 그러니까 여기 포인트는 보호해 줄 신뢰이기 적은 경우 국민의 과거의 법 상태를 신뢰한 거에 대해서 보호해 줄 만한 이익이 적은 경우 그지 그다음에 세 번째는 또뭐 있어 어. 뭐 과거의 일에 대해서 새 법을 적용해도 국민에게 뭐야? 손실이 없거나 아주 경미한 경우. 그지? 그리고 마지막으로 뭐야? 어, 마지막은 국민의 과거의 과거 상태, 과거의 법 상태에 대한 존속. 그거 신뢰 보호해야 될 요청보다 뭐가 더 중요할 때? 심의 중대한 공익상의 사유가 있는 경우지. 그지? 응? 아주 중요한 공익적인 이유가 있을 때는 과거에 끝난 일에도 새 법을 적용할 수 있다. 그지? 그래서 여기, 요, 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 이번에, 이, 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 여기서 사유 얘기한 거, 이거 시험이 잘 나와. 이따 이제 문제 풀어보면 알겠지만, 응? 응. 그래서 연장선상에서 이제 3번 판례 보면, 자, 법 이름이 하나 나와. 법 이름, 첫째 줄 나왔지? 친일 반민족 행위자, 재산, 국가, 기속에 관한 특별법, 일단 법 이름. 이거는 간단히 얘기하면, 과거, 일제시대, 우리 일제에 적극 협력하고 나라 팔아먹는데 동조했던 사람들 있잖아. 이 사람들 다 일제로부터 막, 어떤 막, 땅도 받고, 이완용, 뭐 땅도 받고, 돈도 받고, 응? 그리, 그랬잖아. 그래가지고, 이게 원래 우리나라가 이제 일제로부터 해방되고, 1945년, 그때 이제, 법 만들었고 과거에 그런 사람들 처벌을 하고 다 재산 뺏고 했어야 돼. 그지 근데 그거 제대로 여러분 한국 현대사에서 배우지만 그 친일 청산 그때 당시에 제대로 못 했잖아. 그래서 현대사에서 배우는 반민 특위 활동 실패로 끝났잖아. 그지 그래서 이제 계속 또 흘러오다가 1990년대 후반에 이제 비로소 이제 뭐 김대중 정부 들어서고 하면서 이제 특별법을 만든 거야. 그래서 일제 시대에 그렇게 나라 팔아먹는데 협조하고 일제로부터 딱그 재산 땅 받거나 한 사람들 그거 조사를 해가지고 친일한 대가로 얻은 재산이다 그러면 그거 국가가 소유권을 박탈해 가는 거예요. 그런 법을 만들었어. 응? 자 그러면 법 이름 그 다음에 중요한 단어 이거 첫째 끝에 무슨 법이래? 첫째 끝에 진정 소급 입법. 응? 중요한 진정수. 그러니까 이 과거에 여기 일제 시대 이미 그 있었던 일을 가지고 왜 응? 나중에 법 만들어서 그 재산 박탈 불익 주냐 그지? 응? 진정 소급 입법에 해당. 그러면 여러분 지금 배운 논리 정의 봐. 진정 소급 입법은 원칙은 금지되는 게 기본 원칙인데 그지? 
이거 지금 진정소위법에 해당하는 법을 만들었다고 이것도 난리가 났어요. 그 친일한 사람들이나 그 후손들이 헌법재판소에다 이거는 응? 헌법에 어긋나는 진정소위법이다. 응? 이거 무효로 선언해달라고 헌법재판소 신청하고 난리가 났어. 그러나 현재 어떻게 했어? 우리 아까 예외적으로 허용되는 사유 있다 그랬지? 응? 허용되는 사유 중에 두 가지를 들었어. 하나는 뭐야? 이건 다 국민이 예상할 수 있었, 있었던 거다. 응? 아니 일제로부터 해방이 되면 그 일제 협력하고 얻은 재산들 다 박탈될 거다. 응? 그지? 그다 예상할 수 있었다. 그지? 그래서 예상할 수 있었다는 점하고 그 다음에 또 뭐야? 아 나라 팔아먹는데 적극 협력하고 얻은 일제로부터 얻은 재산 그거 지금의 독립된 대한민국 국가가 이거 보호해줘야 돼? 그 사람들 재산? 아, 아니다. 그죠? 이거는 그 박탈을 해서 이렇게 그 나라 팔아먹는 일에 응? 그 매국 행위에 동조한 사람들은 이렇게 뭐야? 그죠? 그러니까 그거는 역사적으로 허용될 수가 없다. 해가지고 이제 역사적 정기를 수립하고 뭐 이런 그 공익적 관점에서 보면 응? 즉 친일 후손들의 신뢰를 보호할 필요성보다 공익적인 사유가 훨씬 더 크다. 그지? 그래서 마지막 줄인가? 뭐라고 돼 있어? 음. 그래서 밑에서 세 번째 줄, 3번 판례 밑에서 세 번째 줄 앞머리에 보면 예상할 수 있었다는 말이 나오고, 그지? 예상할 수 있었던 일이고, 그 다음에 또 뭐야? 응? 음? 그 다섯 째 끝에 가면, 어, 위에서 다지. 어, 상, 이거 침해받는 신뢰 이익보다 뭐가 더 크대? 응? 음? 달성하려는 공익 목적의 중대성. 그지? 이게 더 크다는 거지? 그럼 논리적으로 어떻게 돼? 그러면? 이요일적으로 허용되는 사유에 해당한다. 그지? 그러니까 이거는 마지막 줄에 뭐야? 진정소급법이 허용되는 경우에 해당한다. 허용되는 경우에 해당. 그지? 그래서 합헌 이렇게 결정된 거죠. 응? 예, 이거는 뭐 시험학원 직접 상관없죠. 그래서 만들어서 이렇게 했지만 별로 환수의 그 실효성이 별로 없었어요. 여러 가지 예, 벌써 다 재산 빼돌려놨고 응? 예. 다 다른 사람한테 팔아먹고 하여튼 이거 그래가지고 또또 또 소송이 뭐 들어가고 해서 소송에서 정부도 많이 지고 응? 별로 그렇게 그 실효성이 없었어요. 응? 자 그다음에 음. 어. 어 5번 팔레 중에 5번 팔레 음. 자 5번 발레 보면 어떠한 법률 조항에 대해서 헌법재판소가 헌법 불합치 결정이라는 걸 했대요. 응? 그러니까 헌법 불합치 결정이라는 것은 어떤 법률 규정이 헌법에 어긋난다 하는 걸 인정하지만 바로 무효로 하지는 않는 거예요. 바로 무효로 하면 사회에 혼란이 생겨서 이 헌법에 어긋난다는 걸 선언하면서 이거 국회가 언제까지 고쳐라 이렇게 이제 결정을 해요. 국회가 고칠 때 고칠 때까지는 효력을 유지한다 이런 이제 이런 이런 결정을 하는데 그럼 국회한테 법 고치라고 헌재가 결정한 거야. 그래서 거기에 보면 그래서 국회가 헌법재판소의 결정에 따라 법을 고쳤어. 근데 고친 법을 어느 때부터 적용하도록 할 거냐? 그거는 국회가 알아서 재량껏 알아서 정할 문제래. 이게 핵심이야, 그렇지? 그러면 첫째 줄에 헌법 불합치 결정. 네. 그래서 두 번째 줄 끝에 개선 입법. 그러니까 헌법재판소 결정에 따라서 국회가 법 고쳤단 말이야. 개선 입법. 그지 법을 고쳤는데 이거를 그법 고치고 난 이후부터 장래에 향해서만 적용하는 것으로 정할지 아니면 그법 고치기 전에 일에 대해서도 소급해서 적용하는 것으로 정할지. 요거는 국회에. 입법 재량에 달린 거다. 국회가 알아서 할 일이다. 응? 그래서 마지막 줄 그거는 뭐야? 입법 재량에 달린 거다. 이런 얘기 나오지? 그래서 5번 알아두고요. 자, 그 다음에 음. 음. 자 부진정 소급 그 밑에 가서 2번 보세요. 2번 음. 자, 2번 읽어보면 그냥 읽어먹어죠 소급 입법 금지 원칙은 뭐 세금 같은 걸 어? 어, 뭐야 납부할 의무가 이미 성립한 그런 재산이나 거래에 대해서 
그 성립이 되고 난 후에 새로운 법만들을 소급해서 부과하지 그러면 안 된다는 원칙을 말하는 거다. 그러니까 이게 이제 진정 소급이 금지된다는 거다. 원칙이 그러면서 거기 무슨 단어가 나왔지? 결정적 단어가 뭐야? 그죠? 계속 계속된 사실. 그지? 세번 만들어서 만들어서 시행하기 시행일 이전에 과거에 시작된 일만 계속되고 있는 사실이라면 계속 그죠? 계속된 사실이라면 거기다가 넷째 줄 거기다 새로운 법 적용하는 건 뭐래? 그 우리가 배운 용어로 하면 부진정 소급이고 그지? 그거 그거는 소급입법 금지 원칙에 저촉되지 않는다. 그 원칙에 허용된단 말이야, 그지? 확인했죠? 응? 응. 그러면서 3번 부진정 소급입법 원칙적으로 허용되는 거지만 하지만 어떠해? 이거 이거 중요해. 3번 두 번째 줄에 원칙적으로 허용되지만 자 뭐야 두 번째 끝에 이거 과거 일에 과거 일에 소급해서 적용해야 될 공익적인 필요성과 공익상의 사유와 또 상대방 국민은 과거의 법 상태를 신뢰하고 있었을 테니까 그 국민의 신뢰 보호 요청 사유의 이익 그 이익 비교 과정에서 신뢰 보호의 관점이 입법자의 형성권에 제한을 가하게 된다 그지 그러니까 국민의 신뢰보호 필요성하고 이거 이 세법을 소급해서 적용해야 될 공익적 필요성하고 이제 이걸 이익을 따져 보면서 입법자가 재량으로 소급 적용할지를 결정을 할수 있는데 그 함부로 해서는 안 된다는 거죠. 국민의 신뢰보호 관점도 고려해서 이거를 소급을 시킬지를 정해야 되는 제안을 받는다는 거예요. 응? 이거 잘 나와 시면 응. 자 그렇게 보고 응. 그 다음에. 4번 보자. 4번. 응? 응. 오른쪽에 4번 보면 자, 판례가 이거 보면 이게 간단한 사안을 얘기하면 이거야. 어, 여러분 그 대학의 대학 내 대학 내의 법 뭐라고 할수 있지? 대학 내의 법이 학생들에게 적용되는 대학 내의 법이 뭐가 있어? 학칙이라고 있어. 그지 응? 이것도 학생들에게 적용되는 법이에요. 그죠? 그런데 학칙은 한 학기를 단위로 적용된단 말이야. 응? 학기 시작해서 학기 끝날 때까지. 그죠? 그런데 대학측이 학칙을 바꾼 거야. 학칙을 개정을 했대. 그래서 한번 읽어봐. 어, 음, 자, 뭐냐면 학칙을 개정을 했는데 학생들이 공부를 안 한다고 생각을 했나 봐. 응? 공부를 안 한다고 생각했는지 학칙을 개정을 했는데 뭐냐면 학, 아, 이제, 대학의 학칙에 예, 성적이 응? 성적이 예를 들어서 뭐 2.0 미만 맞으면 2.0 미만이면 제적시킨다 퇴학 제적시킨다 이렇게 돼 있었다는 거야 원래 근데 학생들이 공부를 안 한다고 생각을 해가지고 이걸 강 이거를 그 뭐야 2.5 미만 맞으면 제적시킨다 이렇게 강화한 거지 응? 그러니까 이제는 공부 더 열심히 해야 돼 학생들 제적을 안 당하려면 그죠? 이렇게 바꿨어. 근데 요거를 학기 어, 학기 중에 이렇게 개정을 해서 응? 이번 학기부터 적용하도록 한 거야. 그러면 A라는 학생이 있었는데 A라는 학생이 어, 자기는 요요 요 옛날 기준 요, 그 개정되기 전에 학칙을 보고 아 2.0만 넘으면 제적을 안 당한다. 뭔가 자기는 뭐 알바를 열심히 해야 되는지 뭐 연애를 열심히 해야 되는지 뭐딴 일을 열심히 한다고 해서 이번 학기는 학점에 크게 신경을 쓰지 말자 제적당하지 않을 정도만 하자 그 2.0을 기준으로 공부를 한 거야 응? 그래서 공부를 해듣고 했는데 나중에 어떻게 했어 이 친구가 얼마 맞았냐면 2.3 맞았어 학점에 응? 학점이 2.3 그러면 애기는 어, 자기는 이제 2.0 넘었으니까 괜찮다고 생각을 했는데 학교로부터 뭘 당한 거야 야 학칙 바뀌었어 바뀐 학칙 기준으면 2.5 미만을 맞으면 제적시키게 돼 있으니까 너는 퇴학이야. 응? 퇴학 처분을 받은 거야. 그랬더니 A 학생 아니 이런 게 어딨냐. 이 학, 이렇게 이렇게 학칙을 바꾸면 그러면 학기 중에 네가 학칙을 개정을 했다면 다음 학기부터 적용하든가 해야지. 응? 왜 이번 학기부터 고친 법을 바로 적용하냐. 이거는 기존에 있던 학칙을 신뢰한 학생의 이익을 지매한 거고 응? 그래서 이거는 신뢰보험책에 어긋나고 법적 안정성을 깨뜨리는 그런 조치니까 자기에 대한 퇴학 처분은 
위법이다 이러고 소송 내서 싸운 거야 그런데 여기서 핵심은 뭐지? 이거 지금 학기가 끝났어요 안 끝났어요? 안 끝났지 학기 중이야 학기 중에 법을 학칙을 개정해서 이거 이거 그런 법 이거 어떻게 언제부터 적용할 수 있는 거야? 응? 학기 시작 이때부터 적용할 수 있는 거잖아 진행되고 있는 줄 아냐 학기가 지금 학기 끝난 게 아니라 이미 끝난 학기에 적용할 수는 없지 그러나 학기가 진행 중이니까 진행 동안에 계속 진행 중인 사안이니까 요 바뀐 법을 학기 시작 시점부터 적용할 수 있어요 게, 여기서 논리 계속 학기가 끝난 게 아니라 학기 중이다 계속 진행 중이다 그러면 이거 뭐가 떠올라 다나 부진정 소급이야 응? 그럼 우리가 배운 대로 부진정 소급 원칙이 허용되는 거 다만 예외적으로 국민의 시, 상대방의 신뢰 보호 이 필요성 때문에 제한이 될 수는 있다 그러면 이거 따져봐야 돼 뭐가 더 중요하냐 신뢰 보호가 더 중요하냐 이거를 어, 소급해서 적용해야 될 공익적 필요가 더 중요하냐 응? 이거 따져봤는데 학교의 이, 저 학칙 개정을 통한 이 공, 목적 달성이라는 공익 목적이 더 중요하다 이래가지고 이건 허용된다 그럼 결론적으로 뭐야 이 개정된 학칙을 이 학기에 그대로 소급 적용해서 이 퇴학시킨 조치는 위법이 아니다 그래서 학생이 진 거지 그래서 한국해양대학교라는 국립대학교 학생과 갈 있어서 있었던 사건이야. 응? 그래서 자 요거 요 판례를 공부할 때는 뭐 대학이 성적 불량, 뭐 징계 처분 이런 단어 유하고 이거는 우리가 머릿속에 무슨 단어? 이거 뭐라고? 세체줄 부진정 소급, 그지? 이거는 뭐 학생의 예전 학칙에 대한 신뢰 보호보다 학칙 개정을 통한 공익 목적 달성이 더 중요해서 결론은 허용 된다. 이런 얘기지 위법이 아니다. 응? 알아두고요. 그 다음에 어, 6번도 시험 나왔고 7번도 나왔고 다 나왔네. 자, 6번 판례를 보면 아, 요거는 이제 요거는 요것도 이제 소급 적용과 연관되는데 6번은 어, 자, 그 이렇게 되지. 의사가 파산 선고를 받고 복권되지 아니한 경우에는 뭐한데 임의적으로 면허를 취소할 수 있는 사유로 규정을 해놨다 그러지 이게 예전 법이야 여기서 예전 법은 임의적 면허 취소 사유니까 뭐야 반드시 면허를 취소해야 되는 건 아니고 뭐 장관이 보건복지부 장관이 의사 면허를 취소할 수도 있고 취소 안할 수도 있는 이 재량으로 규정했다 임의적 면허 취소 사유는 재량으로 규정을 해놨단 말이야 응? 그러면 예를 들어서 A라는 의사가 있는데 A라는 의사가 있는데 이 사람 지금 법원으로부터 파산됐다고 파산 선고를 받았어. 그죠? 그리고 이거 파산 선고 받는 거 다시 권리 회복, 복권이 안 됐대. 그죠? 그러면 근데 이런 A 의사가 파산 선고 복권이 되지 않은 상태가 지금 지속되고 있는 거야. 그렇지? 그런데 예전에는 어, 이게 이제 이게 법 개정에서 이, 이 개정되기 전에 예, 예전 법에는 어떻게 돼? 임의적 취소 사유, 임의적으로 면허 취소 사유 이렇게 돼 있다는 거지. 재료 그 면허를 취, 의사 면허를 취소할 수도 있게 돼 있고 안할 수도 있게 돼 있는데 이, 그런데 법 개정됐대요. 의료법 개정돼 가지고 어떻게 돼? 이제는 피, 필요적으로 여기 필요적 면허 취소 사유래. 면허 취소 사유. 응? 그러면 이거는 반드시 응? 면허를 취소해야 될 의무상으로 그렇게 개정이 됐다는 얘기지. 응? 그러면 이 상황을 이해했지. 그런데 이렇게 개정된 법이 이렇게 바뀌었는데 이거 지금 이 의사는 지금 어떤 상태지? 파산 선고받고 복권되지 아니한 상태가 지금 어떻게 되고 있어요? 계속 되고 있어요. 바, 법 바뀌고 난 이후에도 계속 진행 중이잖아. 응? 그럼 여기서 힌트. 과거에 파산 선고된 상태에서 그게 끝나질 않고 계속 진행 중이니까 바뀐 법을 여기다 적용해도 어떻게 돼요? 이거는 이거는 부진정 소급의 문제가 되지? 부진정 소급은 원칙이 허용되는 거지? 그렇다면 바뀐 법을 적용해서 이 의사 어떻게 했어? 필요적 
반드시 의사 면허 취소 하도는 한 법을 적용해서 의사 면허 취소한 거 위법 아니라는 거지 그렇지? 그래서 6번 이런 경우에 두 번째 주 끝에 개정의료법 하에서도 계속 파산 선고된 상태고 복권되지 아니한 의사에 대해서는 여기서 중요한 건 개정 의료, 개정된 의료법 적용한다는 거지 이거 다른 말로 바꾼 뭐야? 아, 과거부터 계속 진행 중인 사안에 대해서 개정된 세법 적용하는 거니까 이거 부진정 소급이야. 그렇죠? 그래서 부진정 소급에 해당된다. 그러니까 반드시 면허 취소해야 된다. 이런 얘기지. 응? 개정된 법을 적용하는 게 맞다. 응? 알아두고요. 자, 그 다음에 혹시나 7번도 알아두는데 7번의 핵심 문장은 뭐냐면 두 번째 지 끝에 뭐랬어요. 자, 동법 시행. 그러니까 무슨 법, 법이 개정이 돼서 시행이 될 당시에 뭐가, 뭐 되고 있을 때. 과거에 시작된 일이 뭐라고 나왔어? 진행 중인 사업이래잖아. 응? 아, 이게 결정적 힌트 아니야? 이거 뭐야? 새 법이 개정돼서, 새 법이 이제 법이 개정돼서 시행, 시행이 이때부터 되는데 과거에 이 개발 사업 뭐 허가를 받아서 개발 사업이 지금 안 끝났어요. 개발 사업이 진행 중이래. 근데 법, 바, 법 바뀌었대. 그럼 어떻게 돼? 이, 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 과거에 시작된 개발 사업에 대해서 새 법을 적용하는 거 허용된다. 이거 아니야. 그래서 결정적 힌트는 개발 사업이, 아, 개발이 진행 중인 사업. 진행 중인 사업이니까, 응? 아직 새법 시행될 당시에 개발 사업이 종료된 게 아니야. 과거에 끝나버린 일이 아니니까 결론은 새 법을 적용. 해도 된다. 이해됐어요? 그런 논리라고. 그 다음에 네, 8번은 뭐 그냥 저 체크하지 말고 읽고 만지라고. 이 8번은 이것도 이제 부진정 소급인데 응? 근데 뭐야 이거 그 이제 부진정 소급도 예외적으로 이제 제한이 따르잖아. 뭐 어떨 때 이거 과거 일에 새 법을 적용해야 될 공익적인 필요보다 상대방의 신뢰를 보호할 필요가 더 크면 분정수급 파는 법 만드는 거 허용 안될수 있다는 거지. 그래서 이게 그예요. 그지? 8번 보면 뭐가 더, 뭐가 더 주, 중요하다고 봤냐면 공익적 요구보다 상대방 신뢰 보호의 필요가 더 크대. 그럴 때는 이건, 이거는 과거 일에 새법 적용하는 거안 된다는 얘기지. 그지? 네, 그런 관점으로 보면 돼. 자, 그 다음에, 음, 예, 거기까지, 그게 핵심이 되겠다. 그 다음에, 뒤로 간다. 뒤로 가보면, 예, 음, 음, 다 넘어, 음. 음, 그 다음에 좀 넘어가도 되겠어. 이제, 여기에, 그, 여러분들이 그 75쪽에서, 아, 76쪽에서 77쪽과 관련해서는 주로 이제 문제 되는 게, 이거는 행정기본법에 정한 규정이, 행정기본법 규정이 만들어지기 이전에 이제 판례들인데, 이제 행정기본법이라는 법에, 이거 행정기관이 어떤 법을 적용해야 되냐는 규정이 새로 도입이 됐어. 그래서 그 규정을 위주로 지금 출제를 하고 있어. 응? 그래서 여기 있는 판례는 그렇게 아주 중요하게 볼 거는 없어요. 응? 다만 대략 이런 관점을 어, 생각해야 돼. 세 가지 관점 뭐가 있냐면 자 국민이 자기한테 이익 달라고 신청을 해 허가를 내달라. 응? 그러니까 이제 그러니까 여기다 이제 수익적이란 표를 쓰자. 수익적인 행위. 신청. 국민이 신청을 해와 자기한테 이익 주는 행위 해달라고 신청. 신청에 의한 처분. 신청에 의해서 이제 뭔가 허관이 법 집행할 때 신청에 의한 처분할 때 어느 법 적용해야 되냐? 그런데 자 법이 바뀌었을 때 그러면 어 원칙 처분시법. 처분시의 법. 법령을 
법령을 따라야 된다. 의해야 한다. 응? 이게 핵심. 여기다 이게 신청시가 아닌가? 신청시 아니고 신청 신청 시점의 법이 아니고. 응? 예를 들면 자 국민이 A가 허가해 달라고 신청, 그지? 그러면 자 시장이 있어. 그런데 이때 이 허가와 관련된 법이 있을 거 아니야 이때? 그럼 국민의 입장에서는 자기는 이제 이 허가와 관계된 그 법이 정한 요건을 다 갖췄다 생각을 해가지고 이제 허가 내달라고 신청했어. 응? 그러면 신청 당시의 기준점으로 보면 A는 허가 요건을 다 갖췄어. 허가 받을 요건을. 하지만 시장이 허가 신청을 받고 이제 허가 허가를 허가를 허가할지 말지 허가 해주냐 마냐 이거 결정을 이때 와서 내리는데 신청하자마자 바로 안, 안 하고 이제 시간이 걸리잖아 심사도 하고 해야 되잖아 그런데 이때 와서 이때가 이제 허가 여부를 결정 내리는 시점이 왔는데 이때 중간에 어떻게 된 거야 이미 이 법이 개정돼 가지고 개정된 법이 지금 시행 중인 거야 그러면 이 허가 처분 허가할 당시에는 개정된 법이 시행 중이라서 그러면 행정기관은 국민은 신청 당시의 법에 따르면 허가 요건을 구비했는데 행정기관이 허가를 결정 내릴 당시에는 개, 법이 개정돼가지고 개정된 법에 따르면 이 사람 허가 요건을 못 갖춘 게 되는 거야 그러면 허가를 내줘야 되냐 허가를 거부해야 되냐 이런 문제가 생기잖아 그치? 여기에 있어서 처분 시즉 개정된 법에 따라서 허가 여부를 결정해야 된다는 겁니다. 응? 그래서 첫 번째 국민이 신청을 해서 뭐 자기 신청은 당연히 내가 여기 집안에 썼지만 국민이 자기한테 이익, 주, 이익되는 행위 해달라고 신청하겠죠? 신청을 받고 행정기관이 뭐 허가 여부 결정할 때는 신청 당시의 법을 따르는 게 아니라 행정기관이 결정 내릴 당시의 법에 따르는 거다. 법이 신청한 시점과 행정위원이 결정 내리는 시점에 법안 바뀌었으면 아무 문제가 없는 거고 그 바뀐 경우를 전제로 하는 거지. 그지? 그럼 바뀐 법을 적용해야 된다는 거야. 응? 이거 하나. 두 번째, 두 번째 또 체크할 거는 이번에는 국민이 이제, 에, 왜냐면 국민이, 에, 국민이 뭘 위반행위 했다고. 위반행위, 위반행위에 대한 에, 제재, 제재 처분을 할 때. 응? 예를 들면 뭐뭘 위반했다고 영업정지 시키고 뭐 면허 취소하고 막 이런 거 있잖아. 응? 그럼 이거는 어느 당시의 법에 따르냐면 원칙이 예, 그 국민이 위반 행위를 한 시점의 법에 따른 거야. 응? 그러니까 이거는 어, 위반 행위 행위 시죠. 위반 행위 당시의 법에 따른 거다. 응? 행위 당시의 법령에 따른다. 그지? 그러니까 이것도 아까랑 비슷하면 그 그림에 이런 거지. 예를 들어서 자, 예전 법. 이제 법이 있어. 그 법에 따르면 A라는 사람 이거 위반 행위 한 거야. A가 이, 이 예전의 법에 위반하는 행위를 한 거야. 그래서 예전 법에 따르면 위반 행위 했기 때 위반 행위로 인정이 돼서 면허 정지 뭐 허가 취소 이런 거. 응? 이거 당하게 돼 있는 거야. 그런데 이게 위반 행위가 있고 나서 행정기관이 이때 와서 이제 조치를 하려는 거야. 응? 위반 행위가 있고 나서 한 달이 지난 시점에 이때 법이 중간에 개정이 돼가지고 개정이 되는데 뭐라고 개정되면 이거에 대해서 제재 대상이에서 제재 대상이 아닌 걸로 법이 개정이 된 거야. 예전에는 위반 행위하면 뭔가 음? 제재를 준다. 뭔가 허가를 취소하고 영업 정지시키고 뭔가 뭘 벌금을 부과하고 하여튼 뭐 이렇게 위반 행위 당시에는 이게 처벌 대상으로 돼 있어 불이익 주는 대상으로 돼 있었는데 행정기관이 조치를 하려고 하는 응? 내릴 시점에 와서 보니까 개정된 법이 시행 중인데 개정된 법에서는 제재할 대상으로 안 해놨어 그럼 어느 어느 법에 따라야 돼 이거 국민이 위반 행위를 한, 한 시점을 기준으로 하면 이 사람 처벌해야 돼 개정되기 전에 법을 정해서 처벌해야 돼. 그런데 행정기관의 제재 처분 내릴 당시의 법을 기준으로 보면 이거 제재 대상이 아닌 걸로 바뀌었단 말이야. 응? 그러면 
어느 때, 이, 이 개정된 법에 따르면 그 사람은 처벌 못 하는 거잖아. 어느 때 법에 따라야 되느냐? 여기는 행위 당시의 법에 따라야 된다는 거지. 응? 위반 행위 당시의 법에. 응. 이렇게 해서 이제 두 번째 논점. 그 다음에 세 번째는, 응. 뭐가 있냐면, 어. 이제. 예, 과거에 이미, 과거에 이미 다 확정된 사. 과거에 이미 다 어떤 사실 관계가 다 확정된, 과거에 이미 확정된 사안, 사안에 대한 어떤 처분. 예를 들면, 어떤 사람이 신체 장애를 입었어. 그래서 치료가 다 끝나고 신체 장애가 확정이 됐단 말이야. 뭐, 팔이 하나, 뭐, 이제, 저, 직장에서 뭐 일하다가 팔이 하나 잘려가지고 치료받고 해서 한, 한, 한쪽 팔이 없는 상태가 됐어. 모든 치료가 끝나고 그러면 장애가 생겼잖아. 신체 장애. 그러면 그래서 이제 여기서 이제 말하자면 장애, 장해 또는 애, 뭐 장애가 확정이 났어. 응? 그러면 여기 대해서 이 처분은 뭐냐면 장애 등급을 결정하는 거야. 응? 이 등급들 등급이 어느 등, 몇 등급 이런 거 나오냐에 따라서 무슨 뭐 치료 저 보상 저뭐 보상비가 차이가 나는 거지 그지 그래서 장애 등급을 결정한다 그러면 보자 이것도 다 뭐야 법이 개정됐단 말이야 그러니까 이, 이 사람이 신체 장애 입었다는 게 확정난 시점에 이게 이제 예전 법의 등급이 이렇게 있고. 행정기관이 장애 등급을 결정하는 시점에서는 또 그게 바뀌어가지고 등급이 변동된 거야. 뭐 어느 법에 따라서 이 등급을 매겨줘야 되느냐 이런 문제가 생긴단 말이야, 그렇지? 자, 이 경우는 어떻게 돼? 이 등급 결정 내리 이게 처분이라면 등급 결정. 응? 지금 이거는 그 등급 결정 처분인데 이거다 붙여 쓰자. 등급 결정 행정기관이 장애 등급 결정 처분 내릴 당시에 바뀐 법에 따라 등급을 매기는 게 아니라 이 장애 신체 장애 입었다는 게 확정난 시점, 치료 다 끝나고 장애가 발생한 시점, 장애가 그래서 이거는 요걸 다른 말로 표현하면 뭐냐면 이제 뭐라고 표현할까 그렇죠? 이 사람이 장애 입었다는 게 확정나면 그러면 이때 이제 무슨 법이 정한 보상금 받을 권리가 이때 생긴단 말이야. 이때부터 그래서 어쨌든 이거는 반대로 말하면 처분시가 아니야. 이 장애 등급 결정 처분 시 아니고 어느 단계 어느 시점 이렇게 말 장애 확정 시점 시점의 이 법에 따라서 법령에 의함 따라서 등급을 매겨줘야 된다. 응? 그래서 여기 이 여기에 쭉 이렇게 팔려 나는데 요걸 관통하는 우리가 이세 가지 응? 요거 좀 이해를 잘 해주세요. 음? 그리고 개정된 행정기본법이라는 법에도 다 이런 취지로 법이 이제 예, 도입이 됐기 때문에 예, 그렇게 알아두길 바랍니다. 자 그, 그러면 몇 가지만 어, 체크를 해볼까요? 자 거기 에 1번에 뭐라고 써 있어? 판례 1번에 행정행위는 처분 당시에 시행 중인 법과 기준에 의해하는 게 원칙이다 이런 말 나왔죠. 요거는 이제 신, 신, 이게 처, 신청받아 하는 처분 응? 허가 내주고 막 이런 거 말하는 게그 원칙이다. 응. 그 다음에 어, 4번 판례로 4번을 쭉 읽어보자. 어, 4번을 보면 법이 변경이 된 경우 읽어나갑시다. 법이 변경이 됐는데 바뀐 새 법이 국민한테 유리하게 바뀌었대요. 그렇더라도 어떻게 돼? 그 유리하게 바뀐 새 법을 적용해라 하는 그런 별도의 특별한 규정이 없다. 이거는 이제 이거예요. 두 번째. 국민이 뭘 위반 행위하면 제재, 처벌하도록 하는 내용의 법과 관련된 거야. 응? 그러면 지금 4번 판례의 첫째 줄 보면 예전의 법보다 변경된 법이 국민한테 처벌을 뭐안 하거나 약하게 하는 쪽으로 유리하게 바뀌었나 봐. 그지 근데 유리하게 바뀐 법을 과거 위반 행위에도 적용해 줘라 하는 규정이 있으면 그게 따르지만 그런 규정이 없, 없다면 행정에는 어느 법을 적용해야 되느냐 하는 문제가 있는데 결국 이제 
어느, 어느 법을 적용해야 된대? 응? 셋째 줄. 구법령. 그지 개정되기 전에 구법령이 적용돼야 된다. 응? 이 말이 핵심이야. 여기, 여기 보면, 그, 두 번째 줄에 봐봐. 그 변경 전에, 법이 바뀌기 전에 위반한 행위가 있단 말이야. 응? 그 법령 전에 발생한 사항, 이꼬로 구법 당시에 위반 행위를 했단 말이야. 응? 이런 경우에는 법이 바뀐 뒤의 신법을 적용해야 하는 게 아니라 구법을 적용해야 된다. 응? 요, 요, 여기서 요 문장 시험에 쓰여. 구법 적용하는 거. 이게 바로, 이게, 이게 위반 행위 당시의 법령. 이게 이꼬로 구법이지. 구법령. 응? 개정되기 전에 구법령을 적용해야 된다. 그럼 요걸 한번더 확인. 그러면, 이제, 예. 예. 거기 넷째 줄에 보면 과징금 부과한다 그러잖아. 뭐 위반 행위 했다고 이게 돈 부과하는 거예요? 돈 납부하라고? 그럼 이거 이게 이거야. 위반 행위 했다고 과징금 부과하는 제재 조치야. 그지 그런데 어떻대? 응? 다섯 줄은 어? 위반 행위 할 당시보다 과징금이 더 많이 부과되도록 아마 불리하게 바뀌었나 봐. 그지 불리하게 바뀌었고 어느 법을 적용하라고 규정이 없대. 그러면 마지막 줄에 우리 행정기관은 어느 당시의 법을 적용해야 맞는 거래? 결정적으로 중요한 단어. 행위 당시. 그렇지? 그 국민이 위반 행위를 할 당시에 그때 법에 어떻게 제재를 하도록 돼 있냐. 이거, 이걸 거이 보고 그거, 그거를 따라야 된다. 그렇지? 그래서 요거야죠 국민이 위반 행위에 대해서 과징금부 같은 제재를 할때 법을 바뀌면서 어느 법을 바뀐 법을 적용해라 뭐 아니면 예전 법을 적용해라 아무런 규정이 없다면 원칙이 국민이 위반 행위를 할 당시의 법에 응? 법을 적용해야 된다 이런 말이죠 그러면 이게 4번하고 5번하고 똑같은 논리가 되는 거야 응? 자 4, 5번 같이 묶어보세요 자. 아 4, 5, 6 이렇게 다 공통으로 볼까? 4, 5, 6. 응? 자, 우리가 5번을 보면 어떤 건설업 면허 받은 사람이 건설업 면허를 다른 사람한테 빌려주면 대여하면 그 처벌하게 돼 있대. 응? 그지 그런데 개정되기 전에 예전 법은 어떻게 됐대? 건설업 면허 취소 사유로 해놨대. 그러니까 건설업 면허를 받은 자가 다른 사람 다른 업자한테 건설업 면허를 빌려주면 그게 적발되면 건설업 면허 취소시키게 돼 있었다가 법이 바뀌었대요. 이제 면허 취소 안 시키는 걸로 건설업 면허 대여해도 건설업 면허 취소 안 하는 걸로 국민한테 유리하게 바뀌었대. 그런 말이야, 그지? 그런데 이 업자는 언제 위반했냐? 법 바뀌기 전에 국법 당시에 건설업 면허 대여했다가 적발이 된 거야. 그러면 특별한 규정이 없는 어느 법 적용해야 돼? 위반 행위를 했던 행위 당시의 법, 국법을 적용해야 맞는 거지. 그럼 국법에 따르면 뭐 하게 돼 있는 거야? 건설업 면허 취소시키게 돼 있는 거예요. 그러니까 결론은 뭐야? 개정되기 전의 국법을 적용해서 면허 취소해야 된다는 겁니다. 응? 그래서 응. 거기도 셋째 줄에 보면 행위 당시 나오지? 즉, 건설업 면허를 대여하는 건, 그, 위법, 그렇죠? 위반이 있잖아. 위반 행위가 행해졌을 당시의 법에 따르는 거다. 원칙이. 행위 당시의 법에 의하면, 건설업 면허 취소하게 돼 있다. 건설업 면허 취소해야 된다는 얘기입니다. 그죠? 자, 그 다음에, 6번도 마찬가지입니다. 자, 6번도, 그 이제 오른쪽에 올라가면 이제 여기다 똑같이 적용하면 예전에 자 우리 구법에 따르면 바, 구법이 있고 이제 개정된 신법이 또 이렇게 있고 적용 시점 구법 당시에 이 사람 뭐라고 쓰였냐 뭐저 뭐야 비라우스를 설치하려면 허가를 받고 설치해라 예를 들면 이렇게 돼 있었어 응? 행정기관에 신고하거나 뭐 허가를 받아서 비라우스 설치하게 돼 있고 허가나 신고를 안 하고 안 받고 그 서, 지금 멋대로 설치하면 처벌하게 돼 있었대요. 응? 그랬다가 법이 바뀌어서 어떻게 됐대? 신법은 어, 그 허가나 신고 안 받고 비라 설치해도 된, 되는 것으로 바뀌어서 아무런 처벌 안 하는 걸로 바뀌었다는 거지. 그런데 이 사람 그 국법 당시에 이미 허가나 신고를 안 하고 설치한 게 적발이 된 거야. 응? 그럼 어떻게 해야 돼? 
행위 당시의 법을 적용해야 되겠지. 특별한 규칙. 행위 당시의 법에 따르면 이 사람은 처벌 대상이 되는 거야. 응? 따라서 거기에 뭐야. 이제 이렇게 처벌 대상이었던 애가 처벌 대상이 아닌 거로 법이 바뀌었다 하더라도 어떻게 돼? 그 상대방 국민의 위반 행위는 처벌하고 있었던 구법 당시에 위반 행위였다면 결국 어떻게 돼? 마지막. 가벌성. 응? 가벌성이 소멸된 대안 된대. 소멸하는 거 아니다. 그리고 처벌 대상이 될수 있다는 얘기입니다. 된다. 응? 가벌성이라는 건 처벌, 처벌할, 처벌될 수 있는 가능성, 처벌받을 가능성이 소멸하는 거 아니다. 행위 당시에는 분명히 법 위반 행위였으니까. 그지? 이렇게 정리하고, 그 다음에 7번하고 8번하고 묶어. 7번하고, 예. 8번하고 묶으면 예. 바로 요세 번째 거예요. 상대. 세 번째 거. 응? 여기 보면 다. 자, 7번은 그 첫째 줄에 뭐 나왔지? 장해 등급 결정. 그지? 8번도 첫째 줄에 이번에 장애 등급 결정. 뭐 거의 비슷한 건데. 그지? 이거 어느 때 법에 따라야 되느냐 이게 문제야. 그지? 그런데 이거는 이미 장해나 장애가 발생했다는 게 확. 정난 시점에 응? 그 시점에 법이 정하고 있는 등급 그걸 매겨줘야 된다 이거야 응? 이거 이미 이후에 행정기관이 등급을 결정 내릴 당시에 바뀐 법에 정한 등급으로 매기면 안 된다는 거야 응? 왜냐면 이 장애 정도는 이미 예전에 다 확정이 난 거니까 그래서 우리가 이제 7번을 보면 두째 줄에 뭐 해야 돼 지급사유 발생 당시의 법령 이게 중요한 단어지 지급사유 발생 당시의 법령 요거 응? 그거를 분석하면 바로 이게 장애 확정됐을 당시에 그 당시에 국법에 따라 등급을 결정해야 된다 응? 이거 틀리게 나오면 거기다 그 장애 지급 등급 결정 처분을 내릴 당시에 법에 따라 된다 그러면 틀리는 거야? 그죠? 이해됐어요? 네. 그 등급 결정 내릴 여기, 내, 나는 여기다 이제 장애 확정 시 점이라고 얘기를 했잖아. 이게 지, 여러분 지급 사유 발생 시 응? 처분 시가 아니라는 건 행정기관의 장애 등급 결정을 내리는 그 처분을 내릴 당시에 개정된 법에 따라 등급 매겨야 되는 게 아니다라는 얘기야. 응. 8번 똑같아. 장애 등급 결정 응? 두 번째 줄에 뭐야? 장애계 장애가 있게 된 당시의 법에 따르는 거다. 장애가 있게 된 당시의 법 이고로 장애가 발생했다는 게 확정난 시점의 구법에 따라 등급을 결정해줘야 된다. 이런 얘기입니다. 응? 똑같은 논리예요. 표현만 다르지. 자, 이렇게 크게 세 가지 정리하면 됩니다. 자, 그러고 나서 이제 그 78페이지로 넘어가세요. 응? 좀 여기는 좀 넘어가세요. 그 다음에 효력의 소멸. 만들어진 법이 언제 효력이 없어지냐. 효력이 없어지는 사유는 되게 다양해요. 응? 특별한 건 없고. 근데 우리가 이제 어 그냥 읽고만 가라. 동그라미 1번을 보니까 뭐 나왔어? 한시법이라는 단어가 나오지? 이거 드문 법인데 그렇게 많지는 않아. 그 법을 만들 때이 법은 보통 법은 뭐 언제부터 효력 생긴다? 이것만 해놓지? 이 효력은 이 법은 언제까지만 효력을 가진다? 이렇게는 안 해놔. 효력이 생기는 시점만 주로 정해야지. 그지 그래서 있던 법을 효력을 없애야 되겠다. 그러면 이제 새로이 법을 폐지시키는 결정을 하고 하지. 근데 예외적으로 이 법은 뭐 2030년까지만 효력을 유, 유지시킨다. 이런 내용의 이런 내용으로 법을 만드는 경우도 가끔 있어. 그런 걸 시간을 저, 야, 정해놓고 만든 법이다. 응? 그래서 한시법이라. 그러면 한시법은 어떻게 될까? 정해진 시점이 되면 별도의 조치가 없어도 자동으로 이제 효력이 소멸하겠죠. 응? 네, 그게 한 줄. 시험에 쓰여가지고 얘기하는 거야. 한 번에 나왔고. 음. 그 다음에 그 동그라미 3번 하나 보세요. 3번을 보면 음, 위원으로 결정된 법률은 그러니까 헌법재판소가 국회가 만든 법률 조항 이거 헌법에 어긋난다. 이렇게 위원으로 결정을 하면 언제부터 효력이 없어지는 게 원칙이야? 첫째 주로 끝에. 위원 결정. 결정이 있는 날로부터 장래 향하여 그 법의 효력은 소멸하게 되어 있습니다. 응? 
다만 이제 형벌, 국민이 뭘 위반했다고 어, 징역형, 벌금형 이렇게 형벌에 관한 법만은 과거로 소급해서 그죠? 소멸하게 하죠. 근데 우리가 핵심은 첫째 주면 원칙이 위헌 결정이 있는 날로부터 장례형하여 소멸하는 거예요. 응? 이 첫째 줄이 중요해요. 원칙이 그렇다는 거죠. 응? 이렇게 정리. 그 다음에 오른쪽에 팔레. 알아보기. 자, 셋째 줄 밑줄 쳐보세요. 뭐라고 돼 있어? 개정된 법률이, 자, 법률이 전문 개정. 요거 중요 법률이 전문 개정. 팔레 문구 속에서. 법률이 전문 개정. 무슨 뜻일까? 전문 개정이라는 건 법의 내용 거의 전부가 개정이 됐다는 거지. 응? 그런 의미. 어, 법, 법, 법에 있는 내용 거의 전부가 개정이 됐어. 그러면 말은 개정이라고 하는데 실제는 기, 기존에 있던 법을 없애고 완전히 새로운 법을 만든 거와 다를 바 없다. 응? 그죠? 이런 얘기를 하는 거지. 그래서 법을 보면 보통 이렇게 돼 있어. 무슨 무슨 법 또는 법률 뭐 이렇게 이렇게 정해지면 법이 정해지면 뭐 제1조 뭐 가지고 이 법을 왜 만드는지 목적 말하고 제2조 제2조 뭐이 법에서 사용하는 용어 용어의 정의 뭐 이렇게 착 써놓고 다 이렇게 해서 제뭐 70조 이렇게까지 써놓고 예를 들어 다그 다음에 끝에 가면 부칙 이렇게 또 부칙이라고 또 있어요. 그래서 부칙 1조 제 1조 가지고 보통 여기에 이 법은 공판 날로부터 몇월 며칠 날 공판다 공판 날로부터 어, 뭐, 뭐 언제부터 효력이 발생하도록 한다 이런 거그 다음에 제 2조 뭐 이런 거 있어요 제 2조 위 법정 중에 뭐제 30조 1항은 효력 시기를 뭐더 늦게 효력이 발생하도록 한다 뭐, 뭐 누구한테 안에는 적용하지 않는 것으로 한다 뭐 이런 식으로 뭔가 또 부칙 조항을 두는 게 있어요 응? 자 이렇게 법에 구조가 이래요. 보통. 그러면 여러분 읽어요. 자, 법률이 전문 개정 읽어 나가. 그런 있던 법을 폐지하고 새법 만드는 거와 마찬가지라고 볼 것이다. 그래서 결론은 뭐야? 넷째 줄. 종전의 법에 딸려 있던 부칙 규정은 물론이고 부칙 규정도 어떻게 돼? 모두 소멸. 요게 핵심 결론. 그러니까 이 종전의 법에 이 법의 본문이 이렇게 쭉 있고 밑에 또 부칙이라 해서 이렇게 몇조 몇조 일인데 이 법이 거의 본문이 거의 다 전부가 개정이 됐다면 이 구법에 딸려있던 부칙 규정도 같이 효력이 소멸된 거로 본다. 응? 그죠? 네. 간단한 거야. 응. 그 다음에 지역적 효력은 또 그렇게 잘 나오는, 어, 간단한 거야. 자, 원칙. 자, 국회에서 법률 만들거나 대통령이 대통령 만들면 전국에다 효력을 갖는 게 원칙. 그지? 또 지방자단체가 인천광역시가 조례 제정하면 인천광역시 전체 효력을 미치는 게 원칙이 되겠지. 그래서 하지만 우리가 중요한 거는 항상 그런 건 아니라는 예외에 다 포인트가 있어요. 예외 보면 동그라미 1번 국가기관이 제정한 법이라도 우리 대한민국 영토 중에 일부 지역 내에서만 효력이 미치는 것으로 정하는 법이 있습니다. 응? 그래서 그거 하나. 국가기관이 제정한 법이라도 명, 우리 대한민국 영토 일부에서만 적용되는 경우 있다. 응? 또 하나, 두 번째 끝에 지방자치단체가 만든 조례 같은 법도 자기네 지방자치단체 관할 구역 넘어서 적용되는 경우도 있습니다. 응? 그죠? 네, 그렇게 정리하고 그 다음에 네, 그것까지 잘 정리하고 그 다음에 음. 대인적 효력 있잖아. 대인적 효력. 그러니까 사, 누구한테까지 효력이 미치냐 사람 그런데 예. 여기도 어, 무슨 단어 나오지? 속지주의란 말 나와 그죠? 첫째 줄에 응? 속지주의가 우리 대한민국 영토에 들어와 있는 사람은 다 우리 대한민국법 적용받는다는 겁니다 응? 속지주의가 원칙 그리고 둘째 줄에 보면 속인주의가 또 보충적으로 적용돼요 속인주의는 대한민국 국민이라면 세상 어디를 가도 우리 법이 따라다니면서 적용된다는 겁니다. 응? 그래서 속지주의와 속인주의가 다 적용이 됩니다. 그러면 그 밑에 예외는 속지주의의 예외야. 그러니까 우리 영토 안에 있는 사람인데 우리 법을 적용 안 받거나 하는 사람들이 예외적으로 있어요. 응? 우리나라 영토 안에 있는 사람인데 우리나라 법을 적용 안 받는 사람들이 있다고. 
그건 국제법에 의해서 또는 우리나라하고 무슨 조약을 맺어가지고 뭐 그런 예외가 있는데 대표적으로 외교관 우리나라에 들어와 있는 외교관 있잖아 응? 그치? 그래서 첫 번째 그 첫째 줄에 뭐야? 외교관수 외교사절 외교, 외교사절 응? 또두 번째 줄에 문 주한미군 그치? 이거 국제법이나 우리 조약에 의해서 그렇게 우리나라 법이 적용이 안 되거나 일부만 적용되고 뭐 일부는 적용 안 되고 이렇게 하는 경우도 있고 그 다음에 동그라미 2번은 우리나라 스스로가 그렇게 법 외국인하고 우리 한국 사람하고 우리나라 이제 법을 그 효력 적용에 차이를 두는 경우가 있어요 응? 그 대표적인 예가 뭔지 알아? 어 여러분들 우리나라 땅 외국인이 살수 있어 없어 우리나라 땅 외국인이 살수 있을까요? 없을까요? 땅이나 건물 외국인이 살수 있죠 응? 그죠 근데 무제한으로 살수 있도록 한다면 어떻게 될까? 어, 지금 우리 예전에 보니까 제주도 땅 누가 많이 와서 산대? 중국 사람들이 와서 엄청 산다 그러지? 그럼 중국 사람들이 중국인들이 제주도 땅다 사버리면 어떻게 될까? 그럼 진해 형토다 이래 버릴 수도 있잖아 어 그거 안 되겠지? 아 중국이 이제 경제 규모가 커져서 중국의 재벌들이 뭐 아니 가지고 그돈 가지면 대한민국 땅다살 수도 있을 거야. 그러면 진해 용토라 그래? 어 이거 문제가 있지. 그죠? 그래서 우리나라 법으로 외국인은 땅을 우리 국민하고 똑같이 땅을 살수 있도록 하지는 않고 어 외국인이 못 사는 땅 구역 정해 놨어요. 응? 외국인이 살수 있는 그 땅이 있고 못 사는 지역, 외국인이 구입할 수 없는 지역 다 법률로 정해놨어요. 응? 그리고 외국인이 땅 사고 팔 때는 우리 정부의 신청에서 허가를 받고 사도록 한다든지 뭐 이렇게 외국인은 국내인하고 이렇게 차등을 두는 그런 경우가 있다면 응? 그런 정도로 하고 그 다음에 거기 판례가 뭐 1, 2, 3번 있는데 거의 시험엔 잘안 내더라고. 응? 그래서 그냥 요거는 언급만 간단히 하고 이제 쉬도록 할게요. 자, 1번은 뭐냐면 일, 판례 1번은 그냥 이거 가세요. 자, 거기 보니까 대한민국 국민 나오지? 응? 그리고 그 옆에 뭐나? 일본에서 영주권 취득. 요 단어 말하면 돼. 그치? 어, 아, 그러면 그 일본에서 영주권을 취득한 사람인데, 그러면 일본에서 영주권 취득한 사람은 대한민국 국민이 아니라는 거야? 응? 아니, 그건 아니고. 대한민국 국민인데 일본에서 영주권을 얻었대 그 영주권은 일본 국민의 자격을 주는 건 아니고 일본에 장기간 거주할 수 있는 응? 그 권리를 부여한 것 뿐이야 일본이 응? 자기네 나라에 자, 합법적으로 장기간 거주할 권리를 인정한 거야 응? 그 영주권을 받 일본에서 영주권 받았다 그래서 일본 국민이 아니다 응? 분명히 이 사람 제일동포로서 대한민국 국민이라고 써있어 그럼 우리 대한민국 국민 이상 우리 국민에게 적용되는 법을 똑같이 적용해야지 외국인에게 적용되는 법을 적용해서 이렇게 차등을 두면 안 된다는 판결이지 그지? 분명히 키워드가 대한민국 국민이야 영주권만 일본에서 받았지 그지? 마찬가지로 우리 우리 대한민국 국민들 미국에서 미국 영주권을 받은 사람 있잖아 미국 국민 아니지? 대한민국 국민이지? 네, 그런 거죠. 응? 응. 자, 그 다음에 어, 2번 판례는 응. 이제 북한 키워드가 이제 2번 판례는 키워드, 북한이죠. 응? 그럼, 그러면 어, 북한 지역도 대한민국 영토입니다. 우리 대한민국의 영토야. 한반도 전체가 대한민국 영토야. 우리 헌법에 의하면 그리고 북한 사람도 당연히 자동으로 대한민국 국민이에요. 응? 법적으로는. 한반도 전체가 대한민국 국가, 어, 대한민국의 영토고 북한 주민도 당연히 대한민국 국민입니다. 응? 다만 이제 분단 사실 분단이 됐고 서로 이렇게 서로 다 서로 통치 기구 따로 하고 현실적으로 그렇죠. 그렇지만 법적으로는 북한을 우리가 국가로 인정 안 합니다. 북한도 우리나라를 국가로 인정 안 하고 서로 그러고 있지. 응? 그런데 그럼 문, 문제는 북한 사람이 북한을 탈출해서 대한민국으로 넘어왔어. 그럼 그 사람 북한 대한민국 국민 되는데 국, 원래부터 대한민국 국민인 거야 원래부터가 그 얘기 하는 거예요 이제 이번에 그러니까 거기 과정을 보면 북한 사람이 뭐 그러니까 거기 보면 북한 
그 표현은 북한 국적을 갖고 있는 사람은 북한 뭐 해외 여권 북한이 발행한 여권을 받아가지고 중국으로 가서 응? 중국에 중국을 거쳐서 다시 대한민국으로 들어왔다 해도 그 북한의 국적이라는 게 인정이 법적으로 인정도 안 되고 응? 뭐 북한이 발급한 여권의 효력도 인정될 수 없는 거고 그냥 그런 건다 법적으로 아무런 효력이 없는 거다 무시 당연히 그 사람은 대한민국 국민이 지위를 갖는 거다. 이게입니다. 핵심은. 응? 그래서, 응. 그래서 북한 사람에게도 북한에 있는 주민에게도 대한민국 법이 똑같이 적용됩니다. 동일하게. 다만 분단 상태에서 현실적으로 그 효력을 미칠 수 없는 것 뿐이지. 저 뭐야 북한이 북한 사람이 남한 도로면 당연히 다 대한민국 법을 똑같이 적용받습니다. 그렇게 정리. 자 여기까지 하고 쉬는 시간을 갖고 진행을 하도록 합시다.